植物大战僵尸里的坚果强，大家平时没少拿来喂僵尸吧？但是今天我手里这只可不一样，大家看，它不仅具有刺铁的能力，可以吸掉僵尸身上的道具，还能在即将被吃掉的时候变身倭瓜，打扁前面的僵尸。那么在拥有这种变态能力的坚果强之后，这里即使我们之后没有推车，那么还有一个超变态的二爷，就完全不用慌了，直接砸死就完事儿了。不是，发生什么了？知道你跑得快，你怎么能跑这么快？结果现在还停在空中，人都傻了。我他妈！好，那这里就花生。今天和大家继续玩一下《植物大战僵尸》的改版 PF 版。那我作为一个见多识广的 UP 主，即使碰到这种能无限搭梯子的梯子僵尸，心中都毫无波澜，甚至还想问他梯子哪买的。跳跳僵尸，这货不该是无底关吗？怎么跑草皮来了？啊，弟弟弟，吵死了，混蛋！那么在打通了夜间关卡之后，我们顺利来到了泳池关。那和普通版本不同的是，这个泳池关的路线只有两条绿地和两条池塘。如果僵尸数量不变的话，我们想守住就会变得非常的难。好，看下面来了一个撑杆跳啊，这里我是稍微有点乱了，龙脊里可能又要被卖了。我为什么要说又？但是这样一来，撑杆跳的杆子就没有了，那你必然过不去了。哎，不是，咱这脚劲儿太大了点吧？蘑菇两百块，我记得原版只要五十块钱。这物价怎么涨了那么多？就算榨干向日葵只有一万五，也没那么多阳光。但是简介上写着伤害一百万。那既然这样的话，将王博士出来单挑啊！哎，那别的不多说，有了这个倭瓜之后，咱们教巨人僵尸做人肯定是没问题。好，那这一局呢，我们先种一只向日葵。不是，这开局就来那么大一坨，干什么、啊、这是？还轮不到倭瓜来揍你啊？我三星射手就够了。我他妈，我怎么忘了你这茬了？